Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très très originale étant donné qu'elle a fait le tour de YouTube depuis environ 2 euh, ou 3 mois, je sais plus trop. Donc ça va être le fameux Instagram, on contrôle euh, ma vie. Euh, mais de, du côté custom, donc euh, aujourd'hui vous allez choisir comment je vais peindre un custom. J'ai mis une photo de... Deux chevaux différents, donc il y avait la jument à Novre de chez Collecta ou les talons à Novre également de chez Collecta et 132 ont voté pour celle-ci et 39 ont voté pour les talons Collecta. Pour la sous-couche, euh, j'avais proposé l'aérographie ou le pinceau et euh, 35 ont répondu pour l'aéro et 93 pour le pinceau donc là j'ai un peu le seum parce que faire une sous-couche au pinceau ça fait environ un an que j'en ai pas fait et euh, voilà, ça va être sympa. Donc c'est parti. Je vous avais demandé la robe de base, euh, j'avais proposé B ou gris. Donc 74 pour B et 71 pour gris. Donc voilà la base de mon cheval. Je vais rajouter des pastels en fait pour, pour tout simplement réaliser beaucoup plus facilement les pommures par la suite. Donc là je vais prendre des pastels ocre et je vais repasser sur les endroits très très clairs pour bien fluidifier un peu le tout parce que l'aérographe ça fait quand même pas mal de petits points à certains endroits quand il euh, y a des couleurs plus ou moins claires et foncées qui se rencontrent. Et euh, après je vais passer du coup au pastel un peu plus brun, euh, pouvoir assombrir et faire vraiment un B. Et après je vais venir foncer les membres et les naseaux, les yeux et les endroits, euh, enfin les muscles. Maintenant que ma base est faite, on va passer aux petits trucs en plus en fait. Donc euh, je vous avais proposé euh, une robe simple, une robe tachetée, épis, etc. Donc 49 ont voté pour simple et 102 personnes pour robe tachetée, épis ou etc. Ensuite je vous ai proposé de faire des pommelures ou des taches et euh, là ça a été vraiment à un vote près pour les pommelures. Donc 75 pour les pommelures et 74 pour les taches. Donc on va partir sur un dépommelé. Donc c'est parti Donc voilà comment rendre les pommelures, on les voit vraiment pas très très bien. Il euh, y en a également sur la croupe, voilà. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et pour l'autre côté... Voilà Maintenant, on va passer aux détails. Alors, là, il me semble que je vous avais demandé pour la couleur des crins. Oui, c'est ça. Donc, je vous avais mis les crins noirs ou les crins mélangés. Donc, 64 votes pour les crins noirs et 83 pour les crins mélangés. Voilà un peu ce que ça donne. Donc là, euh, il manque juste les petits poils blancs à faire sur le haut de la queue. Et pour les crins, ce sera fini Ensuite, vous avez demandé pour les balsanes si vous en vouliez ou non. Donc, euh, 125 pour oui, 18 pour non. Ben, après, j'avais dit au-dessus ou au-dessous du genou. Donc, 4, 47 pardon, pour au-dessus et 94 pour au-dessous. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas faire sécher les bancs parce que tout simplement, je m'attaquais au sabot. Et euh, la majorité a voté pour les sabots plus clairs.
Je vous avais demandé si vous vouliez des fers et 85 pardon, voter pour oui, 55 pour non. Et voilà, la petite demoiselle est serrée et on va terminer par ses yeux. Pour la couleur des yeux, je vous avais proposé euh, vert ou bleu. Et euh... 55 ont voté pour vert, 88 pour bleu, donc on va partir sur les yeux bleus. Alors... Donc voilà le résultat. Il manquera ma signature et euh, le vernis sur les yeux, les naseaux et euh, les sabots. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je me suis vraiment éclatée à la tournée. Maintenant, je vais aller manger. Donc, euh, bon appétit à vous si c'est l'heure du repas. Et euh, à bientôt Bisous